Hi all, welcome back to Mag Science Physics classes. In this case, complex number is a topic in which we are going to learn about the basic sites and the fundamentals. First of all, complex number is a complex number, that is an imaginary number. What is an imaginary number? We are going to learn about the number system and the fundamental number is the two numbers. The real number is an imaginary number. अब ऐसा नहीं चाहिए कि इमेजिनरी नंबर नो आ रहे हैं तो स्क्वायर रूट इन डोले ले माइनस अलग इल नेगेटिव वे रुण्डा नंबर्स नहीं आना इमेजिनरी नंबर्स नो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल रूट ऑफ माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ अलग इल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर अलग इल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट if the square root is minus or minus, the negative numbers are called imaginary numbers. Now, if we have a square root of minus, we can't do it. Then, we can't do it. Then, we can't do it. Then, we can't do it. Now, 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 we can't do it. इस स्मॉल आई यूडे वैल्यू अत्रे अन्न रूट ऑफ माइनस वन अन्न अन्न स्मॉल आई डे वैल्यू अत्रे अन्न रूट ऑफ माइनस वन अभी स्मॉल आई इंगिने बेरने नो चीज़ नले इप एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री नाम का दिन इंगिने इर्दाम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इंडू थ्री ने इर्दाम अले स्क्वायर � स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इंडू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ने रिदाम आ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन ने ना यं पर ये ना पैरा आने आई ओटा अलग इल स्मॉल आई इन्हों वाले ना दो अत इधर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ने इनके अंगने रिदाम आने के ले आई इंडू रूट थ्री ने रिदाम ओके स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री सॉरी आई यू डे वैल्यू अंदर आई रिक्यूम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अलग इल नेगेटिव वन ना आई रिक्यूम अब वैध रूप से अर्थात् बार न्याल ये स्मॉल आई चार नो वेरिएंट ना नंबर्स नहीं आने दुन्नो बारे या इमेजिनरी नंबर्स दुन्नो बारे या मंसलाई नहीं आएगी ना ओके ये नमकोड़ पढ़ी क्या नोला � एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमारे साधारण ना सेट डॉन डा आनंद दिया, ना हमारे डिनोट दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमारे ओनेंगल एक्स प्लस आई वाई इन्हें रिदार रंडे, अलेंगल ए प्लस आई बी इन्हें रिदार रंडे। पाला बुक्स लोग पाले रीडी ले रिदार रंडे। ए दिन रीडी ले रिदी आलम एक कॉम्प्लेक्स अपन तो हम कर रहे हैं इमेजिनरी आई टला पाल्ट नो वर्जन दान स्मॉल आई चार नो वेरन ना पाल्ट अपन आई चार नो वेरन ना वो जो पाल्ट उन डाउम आई इलियाता वो जो पाल्ट उन डाउम अदा इधर वो रियल पाल्ट उन डाउम वो जो इमेजिनरी पाल्ट उन डाउम पागलों रियल पाल्ट इन डीम इमेजिनरी पाल्ट इन डीम अपन सेट डी सिग्नल तो ए प्लस आई बी नो वर्ण्याल अलग इल एक्स प्लस आई वाई नो वर्ण्याल इन दाल तम इप्पर एक्साम्पल सेट डी सिग्नल तो ए प्लस आई बी ना आने रुदना इंगिल अब अपन ओको आ ए आ ए रप्पा में इंदिलिया स्मॉल आई इलिया अपन आ ए इंदा इरिक्यूम रियल पाल्ट इरिक्यूम ए प्लस आई बी ना आने अ पार्ट ऑफ़ डी कॉम्प्लेक्स नंबर अलग इल एक्स प्लस आई वाई ना अलग इल एक्स एंड डी रियल पार्ट आने का अर्थ मतलब आई इल्लिया आई वाई ना आने अदा इधर वाई डॉप आने स्मॉल आई वेर ना द अपन वाई आने द इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ डी कॉम्प्लेक्स नंबर ओके सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नो अपन जाए इन्हें रियल आई इलियाता पाल्टा नंदर रियल पाल्टे आई उल्ला पाल्टन दाना इमेजिनरी पाल्टा ना आई डे वैल्यू दाना रूट ऑफ माइनस वन इन्हीं 
സപ്പോസ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ഇസ്കൾ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ എ പൂജ്യം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ റിയൽ പാൾട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ റിയൽ പാൾട്ട് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറും പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആയിട്ട് മാറും കാരണം പിന്നെ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഉള്ള പാൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പ്യുവർലി എന്തായി ഇമാജിനറി ആയിട്ട് മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാൾട്ട് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ഇസ്കൾ ടു എന്താവും എ എന്നാണ് വരിക കാരണം ബി സീറോ ആയിട്ട് പോയി ഐ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയൽ പാൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഏത് കേസിൽ ഇമാജിനറി പാൾട്ട് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പ്യുവർലി എന്തായിട്ട് മാറും റിയൽ ആയിട്ട് മാറും ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെയധികം ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിനി ബോർഡുമേ അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ റൂട്ട് മൈനസ് ത്രീ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതിൽ ആ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ അതിനാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാം ആ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ സ്മോൾ ഐനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അയോട്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം ഒരേ നമ്പറിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ആ നമ്പറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടു അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അതിന് പകരം ആൻസർ എന്തെന്ന് വരും മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക അതേപോലെ ഐ റൈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഐ എന്നാണ് വരിക കാരണം ഐ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഐ അപ്പം അതിൽ ഐ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഐ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരിക മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പം ആൻസർ എന്ത് വരും ഐ ക്യൂബിൻ്റെ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും അതേപോലെ ഐ റൈസ് ടു ഫോർ ഐ റൈസ് ടു ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്നൊന്നും പറയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആൻസർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ ക്യൂബോ മൈനസ് ഐ ഐ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ആൻഡ് ഐ റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ആ ത്രീയും ഫോറും എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബോർഡും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ അതിലെ ഫോറും ത്രീയും എന്താ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഫോർ ആണെന്ത് ഐ ഇല്ലാത്ത പാൾട്ട് അപ്പൊ ആ ഫോർ എന്താ റിയൽ പാൾട്ട് അതായത് റിയൽ പാൾട്ട് ഓഫ് സെഡ് ആർ ഇ സെഡ് എന്താണ് ഫോർ ആണതിൽ അതേപോലെ ഐ ചേർന്ന് വരുന്ന ടേം ഏതാ ത്രീ ആണ് അപ്പോ ആ ത്രീ ആണെന്ത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് അതായത് ഐ എം ഓഫ് സെഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അതിൽ എന്താ വരിക ത്രീ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ സെഡ് എന്തായിരിക്കും പ്യുവർലി ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്തായിട്ട് പോയി വൈ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ ബി എന്തായിട്ട് പോയി സീറോ ആയിട്ട് പോയി അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഐ സീറോ അപ്പം അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പം ആ നമ്പർ പ്യുവർലി എന്താവും റിയൽ ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു ഇഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ആർ ഇ ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ റിയൽ പാർട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈയിൽ എക്സ് പൂജ്യം ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്നാണ് എഴുതണം എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൽ എ പൂജ്യം ആവുന്നു അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സെഡിൽ സെഡിൽ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദ സെഡ് ഇസ് പ്യുവർലി ഇമാജിനറി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഐ അപ്പം അതിലൊക്കെ നോക്കൂ റിയൽ റിയൽ പാർട്ട് എന്താണ് പൂജ്യമാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ നമ്പർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്തെന്ന് പറയാം പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഞാൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു സെഡ് വൺ അതിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു എ വൺ പ്ലസ് ഐ ബി വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതിന് ഞാൻ സെഡ് ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു എ ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു എന്ന് എഴുതുന്നു നമുക്കറിയാം അതിൽ എ വണ്ണും ബി വണ്ണും ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പർ ആവും അതേപോലെ എ ടുവും ബി ടുവും എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ഞാൻ സെഡ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു വേറെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ സെഡ് ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു സെഡ് വൺ എന്താ എ വൺ പ്ലസ് ഐ ബി വൺ അതേപോലെ സെഡ് ടു എന്താ എ ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും റിയൽ പാർട്ടും ഈക്വൽ ആവണം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഈക്വൽ ആവണം അതായത് സെഡ് വൺ വിൽ ബി ഓൺലി ഈക്വൽ ടു സെഡ് ടു എപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എ വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എ ടു ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ബി വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കണം ബി ടു ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവരുടെ റിയൽ പാർട്ട് പരസ്പരം സെയിം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ അവരുടെ ഇമാജിനറി പാർട്ടും പരസ്പരം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പം മാത്രമേ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക